¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy he puesto en la sección de SBCs una carta bastante buena en estadísticas, se ve muy chetada. Ahora vamos a ver cómo es su rendimiento in-game y si vale la pena por las monedas. Se trata de Carlos Tevez, metro 71 de altura, elevado y bajo en sus índices de trabajo. Me gusta esos índices para un delantero, derecho él. 4 de movimientos hábiles y 4 de pierna mala, lo cual está bastante bien, pero ya sabemos lo que pide el meta en atacantes. 5 de skills. Vamos a ver de todas maneras si este Tevez con 4 de movimientos hábiles, qué cosas puede hacer, qué tanto aportará en el ataque. Con respecto a sus rasgos, tiene tiro colocado y tiro con pie exterior y también jugador de equipo. Y si analizamos sus atributos, yo creo que no es necesario ponerle un estilo de química porque miren... Lo que aumenta este Tevez con un básico Ahora, si sentimos alguna falencia Le ponemos otro estilo de química Ritmo, 97 de aceleración Y el sprint se eleva a 96 con básico Los tiros, el posicionamiento aumentan a 99 Los remates 98 y están casi perfectos Potencia de tiro eleva a 99 Tiros largos 95, voleas de 90 pasa a 95 Y penales de 82 Pases Visión se eleva a 96, increíble para un delantero, centros 86, previsión de tiro libre 83, pase corto que pasa de 91 a 96, ojito pase largo que se eleva a 89 y efecto de 90 a 95, ojo que el efecto también es bastante importante. Regates, agilidad de 93 que pasa a 98, ojo, balance 96, reacciones 91, control de balón que pasa de 95 a 99 y regates de 95 a 99 y compostura 99. Ojo con estas estadísticas de regate. Defensa, nos importa el cabeceo, 89 está muy bien. Y con respecto al físico, 99 de fuerza. O 99 de agresividad y 85 de energía. Un delantero, sin lugar a dudas, bastante completo. Pero como mencionamos al principio, el meta nos pide 5 skills arriba. ¿Qué tan bueno será este Carlos Tevez? Vamos a probarlo en unos partidos de primera división. Imaginación, vamos allá. ¿Te ves? Y definimos golazo. Iba a ser un auténtico golazo. Pero vieron ahí cómo alargamos el, al, el balón perfecto. Eso es lo que tiene Tevez. Una vez que alargues ese balón con esa velocidad y con esa fuerza es casi imposible que lo paren. Ahí había definido muy bien, ojo, pero llegó muy bien el defensor de rival. ¿Lo te ves ahí de nuevo? Pase para Douglas, flick to flick y definición, no vas a fallar desde ahí, claro que no. Vieron ahí Tevez el desmarque, lo bien que regatea y muy buena asistencia para Douglas Costa. Ojo con este Carlos Tevez que me está pareciendo una carta muy interesante. Uy, no sé qué pasó con el rival. No vamos a fallar desde ahí, no, vamos a aprovechar la oportunidad. Uy, no falla desde ahí Tevez. De buen posicionamiento, el rival creo que dejó el mando, pero vieron ahí cómo no... No, sí, el rival dejó el mando, pero vieron ahí cómo... Es increíble este juego, es increíble que, que incluso el rival sin jugar, el juego le ayude, ¿eh? totalmente increíble, ¿vale? Ahí sí ya no vas a fallar, ¿no? Muy bien, el rival dejó el mando. ¿Qué es lo que pasa con este Tevez? Muy bien, muy buen posicionamiento, lo vimos al principio, el rival había dejado el mando, pero vieron cómo dejó un jugador atrás y Tevez se quedó en la misma línea para recibir ese pase, muy buen posicionamiento ahí. Ya vimos a la pacha ahí, buen pase, corremos, corremos, la skill de siempre, pase a Neymar, que no, uy, ya sabía que iba a ser autoblock ahí, lástima, pero vieron ahí de nuevo el pase. Tevez, qué bien la hicimos ahí. Muy buen regate este Tevez. ¿Vieron ahí? Muy buen posicionamiento de nuevo. La hicimos muy bien ahí porque el rival estaba cubriendo el autopase para la derecha. Y la definición. La definición de este Tevez fue bastante buena. Desde ahí no va a fallar. Define muy bien. Buen gol de Tevez. ¿Te ves? Hacia atrás. Vale, muy bien. Velocidad de ahí, seguimos de frente, velocidad, pase atrás, 
Uh, hicimos una mague y gol de Joe Gómez. ¿Vieron ahí la velocidad de Tevez? Bastante rápido. Y también tiene la suficiente fuerza. Si le metían cuerpo, yo creo que igual iba a aguantar muy bien el balón. Lo que me gusta también es que pasa muy bien. Muy buena asistencia para Joe Gómez. Que desde ahí hicimos una mague más para evitar el autoblock. Y buen gol. ¿Te ves? Uy. ¿Te ves? ¿Por qué no vamos a probar? Buen disparo con zurda, pero el ángulo era un poco complicado. No dejó de ser un muy buen disparo ahí. Uh, ya vimos a Tevez ahí. Vamos a darle un centro. Y Tevez de cabeza no va a fallar. Muy buen posicionamiento. Muy bien cómo buscó el espacio ahí. Se quedó solo. Y la definición de cabeza, porque también cabecea. Tiene 89, si no me equivoco. Muy buen gol de este Carlos Tevez, que tengo que decir, lo estoy probando en primera división. Y tengo que decir que es buenísimo, ¿eh? es buenísimo este Tevez. ¿Vale? Uy, 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 ahí quise hacer un flick to flick. ¿Te ves? A él le costó un poquito girar, por ejemplo. Con la zurda desde ahí no vas a... Fa uy, falló. Muy buena actuación de Carlitos en este partido. Si no me equivoco, metió goles y asistencias, ¿no? Tres goles y una asistencia participó en todos. Buenísimo. Vamos a probarlo un poquito más. Pase a Neymar. Pase perfecto para Neymarcito. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Uy, quise hacer un skill, pero no, me, no la captó muy bien el juego, lamentablemente. Pero el pase de Tevs había sido muy bueno. Y en Tevs ahí cómo recuperó el balón por la fuerza. Uy, Carlitos, al primer palo porque va a mover al portero. Vimos, vimos que el rival iba a mover al portero. Es muy bueno este rival. Y la definición desde ahí no va a fallar. Muy buen desmarque también. Vieron ahí la velocidad y definición muy buena de este Carlos Tevez. Uy, marcó mal de nuevo. Tevez, llegas, llegas. Uy, buena chica ahí de Smeikel, eh. Pero se había desmarcado muy bien este Carlitos. Ojo. ¡Ey! Falta, obviamente. ¡Uy! ¡Qué bien le pegamos ahí! Debimos ponerle un poco más esquinado. O meterle un poco más esquinado el tiro. ¿Te ves? No vas a fallar desde ahí. ¡Uh! <risas> ¡Qué bien ahí! Quedó con un poco de suerte, rebote para Tevez, hicimos un skill para deshacernos del portero. Muy bien, muy buena definición, desde ahí no va a fallar las skills, las hace muy bien el control del balón. ¿Vieron cómo deja el balón pegadito al pie cada vez que lo controla? Eso me gusta bastante este Tevez, tiene muy buen regate. Ahora, ¿es de lo más top que he probado en cuestión de regate? Yo creo que no, pero es muy bueno. Uy, lo hizo mal. Uy, 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 te ves, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves. Sí, ahí. Desde ahí, un ángulo complicado y ese Smakel es muy bueno. Ahí no es culpa de TVs, es, es acierto de Smakel que es buenísimo tapando también. Uy, mal marcado por parte de rival, llega TVs. Muy bien, TVs. Ahí está la fuerza. ¿Vieron la fuerza? ¿Cómo aguantó en Babu? Le hicieron falta. Ganó muy bien la posición, ahí pudimos ver la velocidad también, control de balón y definición con zurda bastante buena para, dar, para darnos la victoria en este partido complicado. Muy bueno este TBS, ¿eh? ¿Te ves? ¿Kill? ¿Colazo? Ah, lástima. Justo estábamos eh, evitando el autoblock, pero eh, lo habíamos hecho muy bien, pero autoblock al final. Muy bien, ahora sí, conclusiones de este Carlos Tevez. Lo probé en primera división en partidos muy complicados. Me aportó en todos los partidos. Tengo que decir que es una carta que rinde genial. En serio, es bastante bueno. Ahora, ¿es meta este Tevez? No considero que sea meta porque no tiene las 5 skills. Lo mencioné al principio y es muy importante las skills en los atacantes. Sin embargo, esto no quiere decir que no te ofrezca un muy buen rendimiento en cancha. Y si sabes usar este tipo de jugadores con 4 skills muy bien para hacer las, o las jugadas o las skills más rotas como el autopase, un amado de tiro también, 
y más que todo el autopase, este test te va a rendir muy bien. Definitivamente puedes luchar partidos muy competitivos, lo hice en primera división de Rivals y lo hizo perfecto. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas, pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Vamos a seguir trayendo este tipo de reviews. Más tarde vamos a aprender directo en Twitch. Te voy a dejar mi canal en los primeros comentarios de la descripción. Ahora, ritmo. Tengo que darle un 9.5. Se siente esa aceleración de 97 definitivamente, sobre todo después de hacer una skill. El sprint sí se siente menos, no lo siento de 96 como dice la carta con este estilo de química básico. Sí se siente que va desacelerando, se siente una diferencia entre la aceleración y el sprint, pero no es tan marcado esto. Le voy a dar un 9.5, por eso no es de lo más top que he probado en ritmo, pero es muy bueno. Con respecto a los tiros, el posicionamiento es buenísimo, yo sí lo siento de 99. Los remates de 98 se sienten, aunque me falló un par de oportunidades... Tengo que decir que fue más mérito del portero rival que fallos de este Carlos Tevez. Fuerza de tiro se nota. Los tiros largos también se notan y muy buenas boledas. Le voy a dar un 9.7 porque es buenísimo tirando. No es de lo más top que he probado con respecto al tiro, pero se acerca mucho. Con respecto a los pases, tengo que decir que pasa genial. Muy buena visión. Los pases con triángulo los da muy bien. El pase corto se siente 96. Y el efecto es bastante importante a la hora de pasar y definir. Me gustaron sus pases. Le voy a dar un 9.5. Regate, tengo que decir que por su tipo de cuerpo eh, no se siente un jugador súper súper ágil pero es bastante ágil, no deja de ser bastante ágil 98 con el estilo de química, sí yo le pondría hasta 96, 97 la verdad y se gira bastante bien este Tevez, tiene muy buen balance, es muy difícil desequilibrarlo lo vimos en uno de los últimos clips cuando un embau flashback le metió cuerpo y este Tevez Pudo seguir con el balón y terminó en goles a jugada. Buenas reacciones de 91. El control de balón se siente de 99. Y las skills se sienten de 99. Muy buena compostura también de 99. Es un regate bastante bueno. Pero por el tipo de cuerpo. No es de lo más top que he probado en tema agilidad, en tema giros. Pero se acerca mucho. Le voy a dar un 9.5. Defensa tiene buen cabeceo. Nos hizo un gol de cabeza. 89. Esto se aprovecha bastante. Y con respecto al físico. Esa fuerza de 99 tal vez no la siente de 99 en algunas ocasiones. Fue desplazado por jugadores o defensores un poco más débiles. Sobre todo porque no es tan alto este Tevez. Sin embargo, en otras ocasiones si se siente bastante fuerte. Yo le pondría un 95. Definitivamente es muy buena su fuerza. Tiene buena agresividad. Y la energía es bastante correcta para este jugador. Le voy a dar un 9.5 en el tema físico. Rendimiento 9.4. Sin dudas es un delantero completísimo. Muy buen ritmo, muy buen tiro, muy buenos pases, muy buen regate, muy buen físico. Tiene 4 skills, 4 de pierna mala. Rinde muy bien este TV. Pero no lo considero una carta meta por el hecho de que no tiene las 5 skills. Y esto es muy importante para evitar ciertos autoblocks con una cola de vaca. Las elásticas también son regates muy rotos dentro del juego. Este TV no lo puede hacer. Es por eso que no le doy más calificación con respecto al rendimiento. Pero 9.4 está muy bien. Para ser un delantero con 4 y 4. Monedas le voy a dar un 9.5. 213 mil monedas. 213 mil en Playstation. Y 217 mil en Xbox. Yo creo que es un precio bastante asequible. Tengo que decirlo. Lo estoy comparando con Lautaro. Porque me parecen cartas muy similares. Lautaro también tiene 4 y 4. Ahora me gusta más este TV. Sobre todo en el tema regate. Eh, y en el tema pase. Y también es más fuerte. Entonces... Lo considero mejor este TV que un Lautaro Martínez, por ejemplo, es muy buena carta. 9.5 con respecto a la moneda, si sí es que entra de titular en tu plantilla. Si lo vas a hacer de revulsivo, no sé, lo pensaría un poquito más. Sin embargo, es muy buena carta. Y versión 9.5, la verdad, es una carta bastante divertida y se parece mucho al Tevez en sus mejores épocas. Este, esta carta en el juego. La verdad, es muy divertido. Le voy a dar un 9.5 y bueno, eso es todo con esta review. Espero que te haya gustado, no olvides seguirme en mis redes sociales donde publico con anticipación lo que voy a subir en YouTube. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por estar acá. Adiós.